เราเรียนกันในภาค RF กันบ้างนะครับกับ iPhone 5s เอกสารอีกชุดหนึ่งนะก็จะเป็นในเรื่องของภาค AP ส่วนอีกชุดหนึ่งที่แม็กแยกไว้ต่างหากก็จะเป็นภาคของ RF สังเกตง่ายๆนะครับที่บริเวณหน้าแรกก็จะเป็นรหัส X145 Radio อันนี้จะเป็นส่วนของรายละเอียดของสารบัญนะในของ iPhone 5s นะหน้าที่2นะครับหน้าที่2จะเป็นหน้าของ Interface and Debug Connector ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับภาค AP ตรงจุดเชื่อมต่อกับภาค AP ตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นเรื่องของอเส้นทางของชุดคำสั่งบ้างไฟบ้างอะไรนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดคำสั่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นคอนเนคเตอร์ของชุดดีบัคนะชุดนี้ก็จะเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ส่วนคอนเนคเตอร์ J1 d e b u g RF ตรงนี้เราจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าจะมีในส่วนของตัวซิงค์โทษถาดซิมครอบอยู่นะหรือว่าบังอยู่ชุดนี้จะเป็นชุดสำหรับการทดสอบของผู้ผลิตนะแต่ทีนี้สาระสำคัญนะครับอยู่กลับมาที่หน้าสารบัญเหมือนเดิมอยู่ที่หน้า3และ4สาสาระสำคัญที่สุดก็คือหน้าที่เกี่ยวกับภาคเซลลูล่า PMU เซลลูล่าก็คือภาค RF หรือภาครับส่งสัญญาณวิทยุนะครับ PMU ก็ย่อมาจากคำว่า power power management unit อันนี้นะครับ PMU ย่อมาจากคำว่า power management ครับแล้วก็ unit ก็คือตัวนี้จะมีอยู่สองกรอบนะฮะหรือสองส่วนส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองอยู่คนละหน้ากันหน้าที่สามหน้าที่สี่เดี๋ยวเราไปดูหน้าที่3หน้าที่3นะครับจะเป็นวงจรของภาค IC Power PMU นะครับแล้วก็หน้าที่4นะหน้าที่4ซึ่งจะเป็นด้านที่เป็นกรอบของชุดของ IC Power PMU ตรงนี้จะประกอบด้วย5ส่วนนะฮะทั้งหมดก็คือ1ออฟ5นะฮะแล้วก็3ออฟ5 2ออฟ5 4ออฟ5นะฮะแล้วก็หน้าหลักก็คืออยู่ที่หน้าที่3ก็คือ5ออฟ5ทั้งหมดจะมี5ส่วนพูดง่ายๆว่าในตัว IC Power ตัวเดียวจะแบ่งออกเป็น5 5ส่วนนะหรือ5กรอบมาดูก่อนว่า IC Power ของภาค RF นะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวจัดการระบบไฟของภาค RF ของ iPhone 5s เนี่ยตำแหน่งบนบอร์ดอยู่ตรงไหนดูได้หลายแบบนะครับแบบแรกก็ดูจากเลเยอร์เดี๋ยวผมเปิดเลเยอร์ให้ดูกันยูสองก็จะอยู่บริเวณนี้ตรงนี้จะเป็น U2 อยู่ด้านเดียวกับ
IC Power ภาค AP ก็คือ U7 นะครับจะอยู่ด้านเดียวกันแต่เดี๋ยวเราดูบอร์ดจริงอันนี้คือ IC Power U7 นะครับ U2 ก็จะอยู่บริเวณนี้อันนี้คือ Amber หรือว่า IC Power หลักของเครื่องนะครับส่วน U2 คือ IC Power ภาค RF ตรงนี้นะก็จะอยู่ในแถวเดียวกันนะตรงนี้ U7 นะครับอันนี้ Power หลักอันนี้ Power ของภาค RF โอเคกลับมาดูต่อ U2 ทำงานได้นะต้องมีไฟหลักมาเลี้ยงไฟหลักมาเลี้ยงมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับเขียนว่า PP b a t VCC Connector นะครับตอนนี้เราเปิดหน้าที่3อยู่ไฟ VBAT ก็จะวิ่งเข้า IC Power ตามขาแล้วนี่เข้าไปหลายเส้นนะครับก็ดูเส้นทางตรงนี้ไปก่อนอันนี้คือเส้นที่เป็น VBAT ส่วนเส้นนี้ก็จะเป็น C ที่กองไฟแต่ละเส้นทั้งหมดก็จะมีะ1 2 3 4 5เส้นนะครับ5เส้นนี้ก็คือเข้าไป1 2 3 4 5อ่ะ6เส้นนะครับ6เส้นแต่ใน6เส้นก็ยังมีเส้นที่เข้าไปด้านใน IC อีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เส้นที่เป็นไฟจากขั้วบวกของแบตเตอรี่โดยตรงนะครับตรงนี้มาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่โดยตรงตรงนี้ชื่อ PP b a t VCC Connector และทุกเส้นก็จะวิ่งเข้ามาที่ขาของ IC Power U2 IC Power ขาจะแตกต่างกับขาทั่วๆไปนะครับจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษนำหน้าและตามด้วยตัวเลขแต่จะเป็นตัวเลขล้วนๆแต่ใต้ IC ยังเป็นขาที่เรียกว่าขา BGA หรือขาบอลนะครับตามรูปเลเยอร์นี้อันนี้ก็คือขา U2 ตัวนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้ U21 เป็น U2 นะ U2 RF ขาจะนับไม่เหมือนกันนะครับแต่จุดเริ่มตั้งต้นในการนับขาก็จะเริ่มนับหนึ่งตรงนี้เช่นเดียวกันโอเคทีนี้ไฟเข้ามาเพื่ออะไรนะครับไฟเข้าจำไว้เลยนะครับไฟเข้าต้องมีวัตถุประสงค์นะถ้าไม่มีวัตวตถุประสงค์ของการจ่ายไฟเข้ามาก็คงไม่มีประโยชน์ที่จะจ่ายไฟออกไปนะจึงจะเป็นต้องมีไฟเข้าหลักไฟหลักเข้ามาให้เราดูตามเส้นก่อนนะผมจะไล่ทีละเส้นเส้นแรกนะไฟเข้ามาที่ VDDS 1นะครับดูเส้นแรกก่อนนะครับ VDDS 1ตัวนี้ VDDS 1ก็เพื่อ VDS 1ชุดนี้นะครับจะเขียนว่า VSWS 1สังเกตนะครับมีคำว่า S 1กับ S 1คู่กันอยู่นะแล้วก็เส้นนี้จะมีคำว่า V regulator หรือว่า V reg 
นะฮะ VSW 2ชุดนี้ก็เพื่อชุดนี้วิ่งเข้ามาที่ L1 RF VDDS1 ชุดนี้นะครับจำง่ายๆนะครับว่าเส้นนี้คือไฟ VBAT วิ่งเข้ามาเพื่อจ่ายให้กับ IC power ของภาค RF U2 นะและวัตถุประสงค์ของการจ่ายเข้ามาก็เพื่อจ่ายไฟผ่านวงจรบัคหรือว่าวงจรที่เรียกอีกชื่อว่า SMPS นะครับนะวงจรชุดนี้ก็จะมีเส้นหนึ่งที่วนลูปกลับมาหลักการคล้ายๆวงจรบัคนะครับถ้าเรียนวงจรบัคใน iPhone 5s ในช่วงของจุดเริ่มต้นของไฟเลี้ยง IC power หลักนะหลักการคล้ายๆกันแต่ชุดนี้จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นคำว่า SMPS นะครับย่อมาจากคำว่า Switch Mode Power Supply SMPS ย่อมาจากคำว่า Switch Mode Power Supply นะครับก็จะมีในส่วนของขาที่เรียกว่าวอน SW นะครับหรือขาที่ทำหน้าที่เป็นสวิชชุดนี้ผ่าน L1 RF นะอันนี้ก็คือเส้นทางเส้นแรกที่มีไฟเข้ามานะให้จับจุดง่ายๆว่า VDD S1 ก็เพื่อ VSW S1 กับ View Regulator S1 นะครับชุดนี้จะวนลูปกลับมาตามเส้นนี้นะครับเส้นนี้จะเป็นไฟเข้าไฟาจ่ายออกมานะครับเส้นนี้จะเป็นไฟวนกลับมานะให้กับวงจรบัคภายในนะเพื่อจ่ายสังเกตนะครับเพื่อจ่ายกับภายนอกสังเกตว่าตรงนี้จะมีคำว่า SMPS นะครับซึ่งย่อมาจากคำว่า Switch Mode Power Supply และก็จะมี SMPS 1นะ MSMC และก็เป็นไฟ 1.05 โวลต์นะ 1V05 ถ้ากับไป 1.05 โวลต์นะไปเลี้ยงอุปกรณ์ปลายทางนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีเคล็ดลับในการจำง่ายๆนะครับว่าชุดนี้เป็นไฟที่กระแสสูงดูจาก1จําจำไว้เลยว่า1ไฟจ่ายผ่านแอลนะครับลงท้ายด้วยไมโครเฮลลี่นะเป็นแอลขนาดใหญ่แน่นอนแล้วก็ลงท้ายด้วยไมโครเฮลลี่เป็นวงจรที่ขับกระแสสูงออกมาหา L1 ในในวงจรกันก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหนอ่ะเราเจอแล้วนะครับ L1 อยู่บริเวณใกล้ๆ้ยูสองนี่แหละนะครับจำง่ายๆว่า L พวกนี้จะไม่อยู่ห่างจาก IC power นะครับเพราะเมื่อถ้าอยู่ห่างจาก IC power เนี่ยก็มีการลอสหรือสูญเสียเรื่องการสร้างสนามแม่เหล็กหรือเส้นแหล่งแม่เหล็กใน L ที่มีขนาดใหญ่นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะออกแบบให้วงจรของ L พวกนี้จะอยู่ใกล้กันนะฮะอยู่ใกล้กับ IC power ตัวนี้เป็น IC power นะครับ L 1ก็จะอยู่บริเวณนี้ก็จะมีไฟจาก L 1จ่ายผ่านกลับมาที่ L นะครับหรือว่าขาที่เรียกว่าขา L X นะครับขา X เซนอนแล้วก็ก็จะวนลูปกลับมานะเพื่อให้ชุดคำสั่ง PWM ทำการขับกระแสสูงผ่าน L ตัวใหญ่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับมีการพองและยุบตัวอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อการกำหนดจังหวะของการสร้างกระแสสูงไปเลี้ยงอุปกรณ์ปลายทางตัวนี้นะครับก็คือ U2 RF กับ L1 โอเคกลับมาดูชุด VDD S2 กันบ้างนะ VDD S2 แน่นอนก็ยังเป็นไฟหลักที่มาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะโดยมีสีพวกนี้ทำหน้าที่กองไฟนะครับ C47 RF หรือว่าค่า 4.7 ไมโครฟารัดนะ S2 นี้ก็เพื่อชุดนี้แล
แล้วก็นะครับชุดนี้ก่อนดูตามนี้ก่อนนะครับสังเกต S2 ก็เพื่อ S2 นะฮะเป็นไฟ PPVSW2 โอเคมาดูนะครับก็คือคำสั่งชุดนี้ SW2 ก็เพื่อชุด SW2 ชุดนี้นะแล้วก็จ่ายไฟผ่าน L4 นะเป็นไฟชื่อ PPSMPS2 RF1 1 V3 นะเป็นไฟ 1.3 โวลต์ผิดกับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เป็นไฟ 1.05 โวลต์ชุดนี้ก็จะเป็นไฟผ่านวงจร L ขนาดใหญ่ก็คือ L4 RF สังเกตก็คือ1มีคำว่า SMPS 2นะครับคำว่า SMPS นี่ก็คือไฟที่จ่ายผ่าน L ตัวใหญ่นะครับตรงนี้พยายามจำจุดที่เป็นคำว่า SMPS เพราะเดี๋ยวเวลาเราเรียนในวงจรปลายทางเราจะรู้เลยว่าไฟที่เข้ามาเนี่ยมาจาก L ตัวใหญ่แน่นอนนะครับเพราะว่าผ่านวงจรสวิตช์โหมด power supply หรือว่า SMPS เดี๋ยวเราไปดู L4 ตำแหน่งในบอร์ดกันอ่าตรงนี้นะครับ U2 จ่ายไฟผ่านมาอย่าง L4 นะครับไฟต้นทางผ่าน C47 ตรงนี้คือไฟต้นทางนะครับส่วนไฟปลายทางนะผ่าน C56 RF แล้วก็จ่ายออกไปอย่างอุปกรณ์ปลายทางนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นชุดของทั้งเข้าและออก L4 ก็จะอยู่บริเวณนี้อ่ะก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็คือ1ไฟจ่ายผ่าน L4 นะครับ2ผ่าน C56 ที่ทำหน้าที่กองไฟส่วนใหญ่นะครับวงจร L4 พวกนี้ก็จะอยู่ใกล้กันนะครับและนี่ก็คือไฟที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ปลายทางซึ่งเป็น SMPS2 จำไว้นะครับว่าถ้าเป็นในไอถ้าเป็นภาค AP ไฟจะจ่ายผ่านชุดที่เรียกว่าวงจรบัคแต่พอมาเป็นภาค RF จะเปลี่ยนชื่อมาเป็น SMPS นะครับตามนี้ก็คือ L4 ก็จะอยู่ใกล้กับ C56 ซึ่งในตำแหน่งของวงจรเราสามารถพิมพ์ค้นหาได้นะครับพิมพ์ C56 ปุ๊บนะแถบคุมทึบก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนตรงนี้ทันทีนะครับเราสามารถใช้ช่องทางค้นหาหรือเซิร์ชนะครับกด c t r l F เพื่อค้นหาตำแหน่งอุปกรณ์บนบอร์ดได้ทุกจุดนะครับเนี่ยก็จะอยู่คู่กัน L4 U2 แล้วก็C56 ตามวงจรนี้นะอันนี้ก็คือ U2 L4 C56 จะอยู่ไม่ไกลกันมาดูบัคสามนะฮะหรือว่า SMPS3 เส้นนี้นะครับก็จะเป็น SMPS 3นะจ่ายไฟผ่านชุด VDDS 3นะผ่านเข้ามา3ขาขา6ขา18ขา24โดยมี C 48ทำหน้าที่กรองไฟนะฮะ VDDS 3นะครับก็เพื่อชุดนี้ VSWS 3ผ่านไฟที่จ่ายออกมาชื่อ PPVSWS3 นะพอผ่าน L2 จะมีชื่อใหม่ขึ้นมาชื่อ PPSMPS3 นะ MSME 1.8 โวลต์หรือ 1V8 นะครับโดยมี C2 ตัวที่ทำหน้าที่กรองไฟก็คือ C57 และ C60 นะครับ C57 จะเป็น C ขนาดใหญ่ที่ลงท้ายด้วย0603นะฮะส่วน C ตัวนี้จะเป็นตัวขนาดเล็ก0 1 0 0 5นะถ้าเป็นขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะลงท้ายด้วยไมโครฟาลัดที่เป็นค่ามากๆนะครับชุดนี้ก็จะไปเลี้ยงอุปกรณ์ปลายทางเช่นกันส่วนใบไหนนั้นตรงนั้นเดี๋ยวเราไปเจอคำว่า SMPS 3ผมค่อยย้อนกลับมานะว่าต้นทักมาจากตัว U2 อันนี้ก็คือเงื่อนไขของไฟชุดนี้เดี๋ยวเราไปดู L2 กับ C57 กันนะว่าอยู่ใกล้กันหรือเปล่านะครับรวมทั้ง U2 ด้วย
อ่ะตรงนี้นะครับก็คือ u 2 l 2และก็ c 5 7าส่วนไฟเข้าเมื่อกี้นี้นะครับจะผ่าน c สี่สิบแปดตัวนี้นะคือเข้าเนี่ยจากแบตเตอรี่ผ่าน c 4 8เข้า u 2ออกนะครับผ่านออกจาก u 2ผ่าน l 2แล้วก็ผ่าน c 5 7จ่ายไปยังอุปกรณ์ปลายทางนะอุปกรณ์พวกนี้ก็จะอยู่ไม่ไกลกันอ่ะมาดูไฟที่จ่ายให้กับวงจร smps 4นะครับต้นทางมาจาก v b a t นะเส้นนี้มาจาก v b a t เส้นนี้นะครับมาจากขั้วแบตหรือว่า v b a t แล้วก็จ่ายเข้ามานะเข้า vdd s 4นะแล้วก็เพื่อ s 4นี้ก็เพื่อชุดนี้สังเกตนะครับให้ดูคำว่า vsw s 4กับ v l e x s 4นะครับอย่าไปหลงชื่ออื่นนะถ้า4ก็ต้องเป็น4ในกลุ่มเดียวกันอ่ะโอเคชุดนี้ก็จะวิ่งออกมาจากไฟเข้านะครับวิ่งมาจาก v b a t เข้ามาเพื่อชุดนี้นะชุดนี้ก็จะทำการจ่ายไฟผ่านวงจรบัคหรือว่า smps นะกลายเป็น smps 4แล้วนะครับนะจาก vsws 4พอผ่าน l จะเปลี่ยนชื่อเป็น vsmps smps 4 vrf 2 v 2.05 โวลต์นะสังเกตไฟแต่ละเส้นไม่เท่ากันไฟแรกนะครับเริ่มแรกเลยก็คือ 1.3 1.8 นะแรกสุดก็จะเป็น 1.05 และก็จะมาที่ 2.05 นะโดยผ่าน c 58อันนี้สำหรับ s m s 4นะครับสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะก็คือทุกเส้นที่ผ่าน L ตัวใหญ่หรือว่า inductor coil หรือว่า buck coil ตัวใหญ่เนี่ยจะใช้ชื่อ SMPS ทั้งนั้นเลยถ้านึกถึงภาพตอนที่เราเรียนไฟจากวงจร buck ใน IC power U7 amber นะครับก็หลักการคล้ายๆกันแต่ชื่ออาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างอันนี้ก็จะเป็น IC power U2 กับ L3 นะครับซึ่งเป็น SMPS 4แล้วก็ C58 ซึ่งเป็นตัว C ที่กล่องไฟจ่ายออกไปเลี้ยงอุปกรณ์ปลายทางนะก็จะอยู่ใกล้กันอยู่ในกลุ่มนี้แหละครับก็จะจ่ายให้กับวงจร SMPS 5หรือว่า S5 นะฮะสังเกตนะครับว่าเส้นนี้จะมีไฟออกมาในชุดนี้เป็นไฟออกวิ่งเข้าไป L และเส้นนี้ก็จะวนกลับมาเดี๋ยวจะเขียนภาพให้เห็นชัดอีกครั้งหนึ่งและก็สังเกตคำว่ามีคำว่า S5 นะเส้นนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ที่ขา100พอดีนะครับ S5 ลำดับที่2แล้วก็ S5 นะอันนี้คือลำดับที่1นะครับแล้วก็มี S5 นะอันนี้ก็คือจะอยู่ในชุดเดียวกันโอเคชุดนี้ก็จะเป็นชุดนี้ไฟวิ่งเข้ามาทางนี้ก็เพื่อชุดนี้และชุดนี้ก็จะผลิตไฟออกมาผ่าน L5 นะผ่าน C59 แล้ววนหลูบกลับมาเข้าที่ขา V เล็ก S5 นะก็จะผ่าน L ชุดใหญ่ L5 นะครับสังเกตจะมี S5 ในกลุ่มเดียวกันคือ S5 ดูให้ดีนะครับ S5 แล้วก็ S5 อะไรที่ไม่ใช่ S5 ก็คือไม่เกี่ยวเพราะชื่อจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดคือ S5 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 แล้วก็ S5 แต่อันนี้จะเป็น S5 อีกเส้นนึงก็คือเส้นที่2อันนี้ก็คือไฟจ่ายออกมาชื่อ SMPS5 DSP 1 V05 ซึ่งทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะไปเลี้ยง IC power โทษ ICRF ภาคปลายทางหรือไป CPU ของภาค RF ของ iPhone 5s นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไฟทั้งหมดที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ปลายทางผ่านวง
step up regulator หรือว่าวงจรวงจรบัสนะครับหรือวงจรที่ใช้อีกชื่อว่า SMPS 1 2 3 4แล้วก็5นะต่อไปนี้ถ้าเราเห็นในปลายทางนะครับยกตัวอย่างเช่นเปิดวงจรหน้าที่5นะครับในหน้าที่5เนี่ยก็จะเป็นไฟเลี้ยง CPU นะครับตัวนี้ U1 จะเป็น CPU หลักของภาค RF สังเกตว่าจะมีไฟที่เขียนว่า SMPS SMPS 1อย่างเงี้ยก็คือไฟที่ผ่าน L ของ SMPS ภาคที่1หรือ SMPS 3เห็นไหมครับว่าก็จะมีไฟที่วิ่งเข้าไปจาก SMPS 3หรือ SMPS 2อันนี้ก็จะเป็นไฟที่จ่ายผ่าน L ตัวใหญ่นะจำได้ไม่ยากนะครับส่วนวงจรที่เราจะเรียนในลำดับถัดไปก็คือวงจร LDO นะครับโอเคกลับมาที่หน้าที่3อีกครั้งหนึ่งนะครับในชุดนี้เราได้เรียนจบไปแล้วนะก็คือไฟที่จ่ายผ่านวงจร SMPS นะครับต้นทางก็มาจากชุดนี้จนทางก็มาจากชุดนี้นะครับลำดับต่อไปในหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือไฟที่มาจากวงจร LDO นะหรือว่าใช้ชื่อ V เล็กนะครับ V เล็กเหมือนกันแต่จะเป็นไฟที่ปลายทางกำหนดปลายทางใช้ชื่อ LDO 1ถึง12นะครับซึ่งไฟต้นทางก็มาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่ในชุดนี้จ่ายลงมาด้านล่างก็จะมีไฟผ่านวงจร XO นะครับ LDO 2 3 4 5 6 1 3 1 4และส่วนหนึ่งก็ยังวนกลับมาจากวงจร SMPS เพื่อ LDO 7 8 9 10 11 12ซึ่งในคลิปถัดไปผมจะสอนในไฟในชุด LDO นี้ให้เราเข้าใจใน iPhone 5s นะครับ